नमस्कार दोस्तों स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे त्योहारों से संबंधित और राजस्थान जीके से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप ध्यान से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं तो आपको ये बताना है कि कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है तो दोस्तों याद रखिएगा कजली तीज या सातुड़ी तीज जो है जिसको आप सिंपल से ट्रिक से याद रखिएगा कसाब इस प्रकार से तो कल से कजली तीज सात से सातुड़ी तीज ब से बड़ी तीज और ब से ही बूढ़ी तीज तो तीज एक ही है नाम उसके कितने हैं तो याद रखिएगा चार नाम उसके जाने जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण है किस माह में मनाई जाती है तो याद रखिएगा भादो माह या भाद्रपद माह भी आप इसे कह सकते हैं तो भादो माह में मनाई जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज़ को याद रखिएगा और छोटी तीज की बात की जाए तो याद रखिएगा छोटी तीज श्रावण में मनाई जाती है कजली तीज सातुड़ी तीज बड़ी तीज और बूढ़ी तीज जो है वो भादो या भाद्रपद माह में मनाई जाती है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसको याद जरूर रखिएगा और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कजली तीज अगर इसी जिस तीज की बात कर रहे हैं दोस्तों तो याद रखिएगा ये बूंदी की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इसको आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और एक और चीज़ आपको याद ये रखनी है कि ये कजली तीज जो है ये किसकी तो कृष्ण पक्ष में जो तीज आती है उसके बारे में बात की जा रही है कि कृष्ण पक्ष की जो तीज है उसके बारे में डिस्कस किया गया है तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है इसको आपको याद जरूर रखना है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो ध्यान से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू त्यौहार के बारे में सही दिए गए हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन जो हैं वो हिंदू त्यौहार के बारे में आपको करेक्ट दिए गए हैं तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको पहला दिया है कि अक्षय तृतीया ये आपको पता होगा दोस्तों नॉर्मल तरीके से आखा तीज भी बोला जाता है इसको अक्षय तृतीया को और इसी दिन को क्या माना जाता है अबुज सावे के रूप में भी जाना जाता है तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सबसे पहले मैं बता दूँ कि वैशाख जो वैशाख है वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को आती है बिल्कुल करेक्ट है तो अबुज सावे के नाम से जाना जाता है आकातीज भी कहते हैं और अक्षय तृतीया के नाम से भी इसको जाना जाता है अगले की बात करें तो निर्जला एकादशी निर्जला एकादशी की अगर मैं बात करूं दोस्तों मुख्य रूप से इस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तो क्या करेक्ट है तो हाँ बिल्कुल करेक्ट है इससे पहले अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो मुख्य रूप से ज्येष्ठ की अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से कितने त्यौहार आते हैं दोस्तों तो ज्येष्ठ की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से याद रखिएगा पहले इस प्रकार से बात की जाए तो एक तो ऊपर आती है कौन सी वट सावित्री वट जिसे बड़मावस के नाम से जाना जाता है इसके बाद की अगर डिस्कस किया जाए तो ये निर्जला एकादशी आती है दोस्तों और उसके बाद पीपल पूर्णिमा आती है जिसको व्यास पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है तो बड़ मावस जो वट सावित्री वाला व्रत है इसको भी याद रखिएगा निर्जला एकादशी तो एकादशी आ रहा है तो आपको याद रहना चाहिए कि ये कब मनाई जाती है तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है तो दो ऑप्शन हमें ऑटोमेटिकली करेक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है अगर अक्षय तृतीय यहाँ पे चैत्र की दे रखी है तो ये बिल्कुल गलत है और निर्जला एकादशी फोर्थ ये भी गलत है केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा तो याद जरूर रखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया गुड़ला त्यौहार के बारे में कि गुड़ला त्यौहार जो है वो कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्सर एग्जाम में और आपको ये पता ही होगा कि मारवाड़ क्षेत्र का ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जोधपुर का तो ये आपको पता जरूर रहना चाहिए तो गुड़ला त्योहार जो है वो कब मनाया जाता है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो मैं आपको यह बता दू की दोस्तों जो गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है ये आपको <coughs> गुड़ला त्यौहार के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो आप आपको ये पता होगा कि चैत्र मास में जो शीतला अष्टमी आती है तो शीतला अष्टमी के दिन यहाँ पे मनाया जाता है और इसके साथ ही शीतला अष्टमी जो होती है तो ये भी मनाया जाता है और इसके इसके साथ ही गुड़ला त्यौहार भी मनाया जाता है तो चैत्र कृष्ण अष्टमी जो आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी की बात की जाए उस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जनरली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता रहा है तो इसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो तो ये हो गया आपको ये तो पता ही होगा कि गुड़ले खाओ राल राव सातल की जो कहानी है उसके बारे में आपको डिटेल से पता होगा तो याद जरूर रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो गोगा नवमी कहा जाता है तो गोगा नवमी किसको कहा जाता है अगर मैं डिस्कस करूं भाद्र माह की भाद्र माह के डिस्कस
कृष्ण नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी जो है वो क्या होगी आपकी तो भाद्रपद कृष्ण नवमी जो है वो गोगा नवमी के नाम से जानी जाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तेजा जी मेले का आयोजन किया जाता है तो तेजा जी मेले का आयोजन जो किया जाता है वो तेजा जी मेले का आयोजन कब किया जाता है दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो ये आपको पता होना चाहिए कि तेजा जी मेले का जो आयोजन किया जाता है वो कब किया जाता है तो सबसे पहले बता दूँ कि पर्वतसर नागौर में इस तेजा जी के मेले का आयोजन होता है कहाँ पर होता है पर्वतसर नागौर में होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तेजा जी के बारे में ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जा चुका है और बात की जाए तो ये जो आता है ये कब आता है तो ये मतलब कि भाद्रपद माह की बात की जाए तो भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद शुक्ल पंचमी से प्रारंभ होकर और लगभग अमावस्या तक ये चलता है बहुत महत्वपूर्ण है और तेजादशमी भी इसी के बीच में आती है तो उस दिन बहुत महत्व रहता है इसका यह आपको पता जरूर होना चाहिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया कि सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है अभी हमने डिस्कस किया था जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कसाब से आप याद रखिएगा तो आपका श्रावण के बाद कौन सा तो भाद्रपद वाला महीना आ रहा है तो कसाब में सबसे पहली जो तीज आती है वो यही वाली आती है सातुड़ी तीज इसके बाद अगर की जाए बड़ी तीज कजली तीज और सारे सारे जो नाम है वो इसी के बूढ़ी तीज के नाम से तो भाद्रपद भाद्रपद माँ की जो दी जाएगी तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये मनाई जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होली के लगभग पंद्रह दिन बाद कौन सा त्यौहार आता है अगर डिस्कस किया जाए तो होली जो है वो भारतीय त्यौहारों का मतलब कि बात की जाए तो फाल्गुन में आती है दोस्तों उसके बाद अगर डिस्कस किया जाए तो चैत्र आ जाता है और चैत्र के त्यौहारों की बात करें तो सबसे पहला त्यौहार कौन सा आता है तो ये अपना धुलंडी आता है धुलंडी के बाद की अगर बात की जाए तो शीतलाष्टमी आती है शीतला अष्टमी के बाद अगर तो यह नवरात्र प्रारंभ हो जाती है चैत्र नवरात्र और उसके बाद कौन सी आती है ती जाती है जिसे गणगोर के नाम से भी जाना जाता है तो यहां से अगर डिस्कस करेंगे तो लगभग पंद्रह दिन के बाद कौन सा त्यौहार आ रहा है तो आपका गणगौर वाला त्यौहार आ रहा है दोस्तों कौन सा आ रहा है गणगौर वाला आ रहा है हुडोला अष्टमी आएगी नहीं हिंडोला जो है ए, हिंडोला ये अलग ही हो गया उत्सव हो गया और तीज नहीं होगी तो यहां पर गणगौर को करेक्ट कीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जनरली ये पूछा जाता है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए जल जुलनी एकादशी कब मनाई जाती है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो जल जुलनी एकादशी दोस्तों याद रखिएगा भाद्रपद माह में जल जुलनी एकादशी मनाई जाती है और शुक्ल को जल जुलनी एकादशी शुक्ल माह शुक्ल में मनाई जाती है अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो इस जल जुलनी एकादशी के दिन जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है तो वहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है मंडप यहाँ वहाँ पर सविला जी का मेला लगता है और इसके साथ ही जो चार भुजा नाथ है नाथ द्वारा में वहाँ पर भी लगता है और एक और मेला लगता है श्री कल्याण जी जो डिग्गी डिग्गी किस में चौक के अंतर्गत आता है वहाँ पर भी मेला लगता है तो तीन जगह पे मेला लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल जुलनी एकादशी के दिन इसको याद रखिएगा कब ये जल जुलनी एकादशी का मनाया जाता है तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित मेलों एवं आयोजनों स्थलों को सुमेलित करना है कि कौन सा करेक्ट होगा अगर आपको पता होगा तो जीर्ण माता का जो है वो कहाँ पर है तो सीकर में है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है व्रत हरी के बारे में डिस्कस किया जाए तो ये कहाँ पर है तो व्रत हरी डिस्कस किया जाए तो आपको पता होगा कि राधा अष्टमी पर व्रत हरि का जो मेला लगता है अलवर में ये करेक्ट है करणी माता देशनो बीकानेर और गणेश जी का अगर आपको पता होगा तो चौथ का बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में है वहाँ पर जो आपका माघ है माघ में पहला कौन सा है तो पहला त्यौहार जो आता है माघ महीने में वो आपको पता होगा कि तिल चौथ आती है तो चौथ के बरवाड़ा में क्या लगता है मेला लगता है ये आपको पता होगा अच्छे तरीके से सवाई माधोपुर कहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है गणेश जी का तो मैंने फर्स्ट को यहाँ सुमेलित किया फोर्थ के साथ तो फर्स्ट का फोर्थ हमें एक में दिख रहा है इसमें उसके बाद व्रत हरी को हमने सुमेलित किया अलवर के साथ तो ये भी करेक्ट है करणी माता को बिकाने और ये बिल्कुल करेक्ट है तो आपका आंसर कौन सा होगा फोर्थ होगा प्रसिद्ध जसवंत पशु मेला अगर बात की जाए प्रसिद्ध जो जसवंत पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रसिद्ध जसवंत पशु मेला जो है उसका आयोजन कहाँ पर होता है तो ये भरतपुर में होता है कहाँ पर होता है भरतपुर में और यहीं भरतपुर में एक और मेला लगता है कौन सा लगता है बजरंग पशु मेला एक तो जसवंत हो गया और एक कौन सा हो गया बजरंग पशु मेला लगता है दोस्तों और किस में लगता है आश्विन माह में लगता है किस में लगता है आश्विन माह में लगता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसको याद जरूर रखिएगा आश्विन माह से एक और पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि आश्विन में जो नवरात्र आती है उसको सर्दी या नवरात्र कहा जाता है कौन सा सर्दी या नवरात्र कहा जाता है और आपको पता होगा कि 
शरद पूर्णिमा के दिन जो शरद पूर्णिमा जब आती है तो मीरा महोत्सव मनाया जाता है मीरा महोत्सव जो चित्तौड़ का बहुत ज़्यादा फेमस है तो इसको याद रखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमान नोर जो वहाँ पर लगता है जैसा कि अभी हमने कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो गोगा नवमी आएगी वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में मेला लगेगा लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है याद रखिएगा गोगा जी की ऑलरेडी सांचौर में जो है वहाँ पर लगता है इसको याद जरूर रखिएगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो राज्य में महाभारत काल से प्रसिद्ध बेराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है तो बेराट कस्बे की अगर बात करें तो बेराट कस्बे में कौन सा तो आपको पता होगा कि बाण गंगा का मेला लगता है कौन सा लगता है दोस्तों बाण गंगा मेला लगता है और ये मेला जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि ये जो बाण गंगा का मेला लग रहा है जो बाण गंगा का मेला विराट नगर बेराट वाले क्षेत्र में लगता है ये वैशाख पूर्णिमा को लगता है कब लगता है वैशाख पूर्णिमा को और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन लगभग चार एक तो गौतमेश्वर का मेला लगता है ये आपको पता होगा गौतमेश्वर जो अरनौत की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर लगता है प्रतापगढ़ में एक लगता है मातृकुंडिया राशि चित्तौड़गढ़ में लगता है दोस्तों एक गौतमेश्वर का जो मेला गोमती सागर मेला लगता है झालरापाटन झालावाड़ में और एक और जो मेला लगता है वो कौन सा लगता है बाण गंगा का मेला लगता है विराट नगर में जिसकी बात हम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि तीन मेले आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में जनरली एग्जाम में जनरली क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए कि कौन कौन से जो मेले हैं वो लगते हैं तो मैंने चार को डिस्कस किया उसको याद जरूर रखिएगा भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले के बारे में बात की गई है कि भगवान शिव को जो समर्पित है जो शिवाड़ के बारे में बात की गई है तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर से शिवाड़ और सर से सवाई माधोपुर को याद रखिएगा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है महाशिवरात्रि जो है तो ये आपको पता होगा कि जो फाल्गुन माह आता है तो फाल्गुन में जो पहला त्यौहार आता है तेरस के दिन जिसे बोल सकते हैं फाल्गुन कृष्ण तेरस को तो कौन सी आती है महाशिवरात्रि आती है शिवाड़ में राजस्थान में सवाई माधोपुर में मेला लगता है इसके साथ ही एकलिंग जी का मेला लगता है कौन सा लगता है एकलिंग जी का कैलाशपुरी में लगता है उदयपुर में इसको याद रखिएगा और एक और लगता है सोरत जो त्रिवेणी बनता है मेनाल भिलवाड़ा में वहाँ पर भी लगता है तो तीन मेले लगते हैं महाशिवरात्रि पर शिवाड़ सवाई माधोपुर का पहला ये जो अभी इस क्वेश्चन के बारे में एक लिंग जी मेला कैलाश पुरी उदयपुर में और सोरत त्रिवेणी का मेला लगता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेनाल बिलवाड़ा का तो याद रखिएगा इसके साथ अगर डिस्कस किया जाए तो जो फाल्गुन माह की बात है ये तो पहला तो भगवान शिव को जो शिवरात्रि पर आयोजन होता है महाशिवरात्रि मनाई जाती है उसके साथ दूसरी जो क्या है ग्यारह अमल की आती है उसके अंतर्गत ठीक है जो खाटू श्याम जी शिखर में मेला लगता है और होली का तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है तो तिलस्वा महादेव का मेला लगता है मंडलगढ़ भिलवाड़ा में तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है तो किस स्थान पर लगता है एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगर आपको पता होगा तो ये जो लगता है दोस्तों ये कहाँ पर लगता है तो ये गलियाकोट में लगता है उर्स बोहरा दाऊदी बोहरा समाज का उर्स लगता है इसको याद रखिएगा और इनमें जो होता है कि मुहर्रम सत्ताईस को लगता है जो कि जो इस्लाम है उस इस्लाम में पहला जो पहला जो माह है वो यही होता है मुहर्रम सत्ताईस को ये लगता है याद रखिएगा और गलिया कोट की जिक्र आया है तो बता दूँ कि डूंगरपुर वाले क्षेत्र में यहीं पर मतलब कि इसी क्षेत्र में क्या है एक गेब सागर झील भी है इसके बारे में भी आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसको याद रखिएगा प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ बढ़ता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो प्रसिद्ध शीतला माता का जो मेला बढ़ता है वो चाकसू में और ये चाकसू वाला क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है दोस्तों तो याद रखिएगा ये चाकसू जयपुर में पड़ता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शीतला माता जो है उनको चेचक की देवी के रूप में भी जाना जाता है ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और मैंने मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शीतला माता के बारे में डिस्कस आया है तो आपको पता होगा कि बासोड़ा और बहुत सारे नामों से मतलब कि इस त्यौहार को जाना जाता है क्योंकि बासी खाना खाते हैं और इस प्रकार से तो ये आपको याद जरूर रखना है अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो जोहर मेला कहाँ पड़ता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो जोहर मेला लगता है वो जोहर मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये आपको पता होगा क्योंकि चित्तौड़गढ़ में तीन साखे हुए थे ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा और उसी कारण से जोहर मेला का आयोजन चित्तौड़गढ़ में होता है मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि तेरह में एक जो पहला शाखा हुआ था दूसरा जो हुआ था वो पंद्रह में हुआ था और तीसरा वाला जो है वो पंद्रह सौ सत्तर साढ़े सठ वाले समय में हुआ था इसको आपको याद रखना है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से पूछा जाता है तो इसके बारे में आप याद जरूर रखिएगा दोस्तों क्योंकि कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तो याद जरूर रखिएगा अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरपुरी मेला कहाँ व
मेला लगता है इसके बारे में भी आपको याद रखना है अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्न में से बूंदी में आयोजित होने वाला मेला है तो बूंदी में आयोजित होने वाला जो मेला है वो कौन सा है तो हमने डिस्कस किया था कजली तीज सातुड़ी तीज बड़ी तीज और बूढ़ी तीज को ये मेला आयोजित होता है इसके बारे में डिस्कस किया था कौन से भाद्रपद आपका महा था दोस्तों और उसमें कौन सी थी कृष्ण तृतीया के दिन ये मेला लग रहा था तो ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया था चुंगी तीर्थ का जो मेला जो है वो जैसलमेर में लगता है दोस्तों इसको याद रखिएगा जसवंत पशु मेले के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था भरतपुर वाले क्षेत्र में उसके साथ ही एक और मेले के बारे में डिस्कस किया था आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आदिवासियों का कुंभ जो है वो कहाँ पर डूंगरपुर वाले क्षेत्र में लगता है नवा टापरा के पास ही जो मैं पहले भी बता चुका हूँ माघ पूर्णिमा वाले समय में तो ये डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में भी तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है माघ पूर्णिमा के बारे में मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि कौन सा मेला कब लगता है इसके बारे में ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम में नवा टापरा में मेला लगता है अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो मेला भरता है ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है पहले भी डिस्कस किया था कि जो कपिल मुनि का जो मेला है कपिल मुनि का वो कोलायत बीकानेर में भरता है इसके साथ ही कपिल धारा का जो मेला भरता है कपिल धारा का वो बारह में भरता है दोस्तों और इसके साथ ही लास्ट है कि चंद्रभागा मेला जो झाला झालरापाटन झालावाड़ में भरता है तो इसको भी याद रखिएगा तो ये तीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसको आपको याद रखना है कि कार्तिक पूर्णिमा के कौन कौन से मेले भरते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला भरता है तो अगर मैं डिस्कस करूं तो अभी जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि जो ज्येष्ठ मास आता है तो ज्येष्ठ मास में हमने तीन डिस्कस किए थे पहला वाला जो डिस्कस किया था एक तो निर्जला एकादशी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बड़ मावस और बड़ मावस के दिन वट सावित्री का व्रत रहते हैं तो इसी बड़ मावस के दिन दो मेले भरते हैं एक तो है सीताबाड़ी बारह वाला सीताबाड़ी बारह वाला और एक सीता माता प्रतापगढ़ वाला तो सीताबाड़ी बारह वाला जो मेला है ठीक है उसको क्या कहा जाता है तो उसको शहरियों का कुंभ कहा जाता है तो याद रखिएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ शहरिया जनजाति का मूल रूप से निवास पाया जाता है इस क्षेत्र में शहरिया जनजाति बहुत ज़्यादा रहती है तो उस कारण से तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसको याद रखना है अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको पहचानना है तो बेणेश्वर मेला जो है वो डूंगरपुर में बिल्कुल करेक्ट है ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी बनता है नवाटापरा के पास में सोम और जाखम का तो डूंगरपुर बिल्कुल करेक्ट है बादशाह का मेला जो है वो ब्यावर में बिल्कुल सही बादशाह की सवारी निकाली जाती है ये क्वेश्चन भी ये भी इंपॉर्टेंट है अगली बात की जाए तो मरु महोत्सव जो है वो बाड़मेर दिया हुआ है तो ये गलत है दोस्तों और गौतमेश्वर मेला सिरोही है तो हाँ ये भी सही है एक गौतमेश्वर एक मेला और भरता भूरिया बाबा के नाम से ये आपको पता होगा नाना रेलवे स्टेशन पाली में ये भी इंपॉर्टेंट है और एक गौतमेश्वर का मेला गौतम ऋषि के नाम से अरनौद में भरता है प्रतापगढ़ में वो भी है तो तीन गौतमेश्वर मेले के याद रखेगा गौतमेश्वर मेला सिरोही वाला भूरिया बाबा का गौतमेश्वर मेला कहाँ का नाना स्टेशन पाली वाला और इसको एक और को याद रखेगा गौतमेश्वर अरनौद वाला लेकिन यहाँ पर आपको दिया है कि मरु महोत्सव इन्होंने दे दिया दोस्तों कौन सा वाला मरु महोत्सव बाड़मेर वाला तो ये बिल्कुल गलत है मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाया जाता है कहाँ पर जैसलमेर में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव की अगर बात की जाए तो वो बीकानेर में मनाया जाता है दोस्तों इसको याद रखिएगा बाड़मेर वाले की आ, आ, अगर आप बात करेंगे कि बाड़मेर वाले क्षेत्र में भी कोई महोत्सव मनाया जाता है या इस प्रकार की कोई बात है तो याद रखिएगा बेलून महोत्सव मनाया जाता है कौन सा बेलून महोत्सव बस से बेलून बस से बाड़मेर इसमें मनाया जाता है अगर बात की जाए पतंग महोत्सव की तो पतंग महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है दोस्तों हाथी महोत्सव की बात की जाए तो हाथी महोत्सव कहाँ पर वे भी ये भी जयपुर में अगर मत्स्य मत्स्य महोत्सव की बात की जाए तो याद रखिएगा ये कहाँ पर मनाया जाएगा तो ये अलवर में मनाया जाएगा मत्स्य महोत्सव और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शरद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है तो सरोद महोत्सव माउंट आबू वाले क्षेत्र में ब्रिज महोत्सव क्योंकि ब्रिज क्षेत्र मथुरा क्योंकि आगरा और मथुरा दो जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं भरतपुर धौलपुर इन क्षेत्रों के साथ तो आपको पता होगा कि भरतपुर में क्या किया जाता है ब्रिज महोत्सव मनाया जाता है डिग महोत्सव भी भरतपुर में ही मनाया जाता है तो ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा मरु महोत्सव यहाँ पे गलत युग में फाइंड आउट करना था यह बिल्कुल गलत है तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा बाण गंगा मेला कहां पर था क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाण गंगा का मेला कहां पर बनता है तो मैंने अभी डिस्कस किया था जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था बाण गंगा मेला कहाँ पे जयपुर में इसी बाण गंगा साथ मैंने गोमती सागर मेला बताया था गोमती सागर मेले के बारे में कि जो जालरा पाटन वाले क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था मैंने चार मेलों के बारे में डिस्कस किया था एक तो बाण गंगा एक गोमती सागर एक मातृकुंडिया के बारे में डिस्कस
है तो केला देवी के अगर मेले की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि केला देवी का जो मेला है वो चैत्र माह में पड़ता है सबसे पहले तो बात तो है कि चैत्र माह में अब चैत्र में किस में पड़ता है कृष्ण में शुक्ल में तो याद रखेगा शुक्ल पक्ष में पड़ता है ठीक है और उस दिन क्या मनाई जाती है तो गणगौर के बाद जो अष्टमी आती है उसको क्या बोलते हैं अशोकाष्टमी के नाम से जाना जाता है अशोकाष्टमी में लगता है और केला देवी का जो ये मेला है इसे लक्खी मेले के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से लक्खी मेले के रूप में भी जाना जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आपको याद रखना है एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मुख्य रूप से ये अष्टमी को लगता है तो इसके बारे में आपको याद रखना है तो करेक्ट आंसर क्या हुआ चैत्र और चैत्र की जो शुक्ल पक्ष आता है उस शुक्ल पक्ष में लगता है क्योंकि मेले का आयोजन वैसे देखा जाए तो एकम से लेकर दशमी तक होता है लेकिन अष्टमी के दिन महत्वपूर्ण रहता है तो इसको याद रखिएगा तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत मैंने ट्वेंटी फोर को डिस्कस किया उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा आप दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत